हेलो बच्चों तो एक बार फिर मैं एक वीडियो के साथ आई हूं यहां हेलो चिल्ड्रन सो वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल व्हिच इज बेस्ड ऑन द टोपो शीट्स ओके एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक अंडर द टोपो शीट्स क्लियर and uh, in this we are going to cover all the details right and this topo sheet let me tell you one thing about it the topo sheet which i have taken this time to revise is actually the topo sheet which we had in the uh, 2023 board exam okay so on this topo sheet we are going to revise each and every topic clear सो so, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो जिनके अंडर में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोपो शीट्स पे बेस्ड राइट लाइक आई एम गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस ओके सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस देन डिस्टेंस मेजरमेंट राइट एरिया मेजरमेंट डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वन प्लेस फ्रॉम द अदर और डायरेक्शन ऑफ अ रिवर राइट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट और लेफ्ट एंड राइट बैंक ऑफ अ रिवर Yeah. Then um, the occupation of the people. Okay. Then uh, which is the most important settlement, and uh, why it is so? Give evidences in support of it. Right. So many such things are there under which you are going to get questions in this. Okay. So now let's start with the discussion of the first topic under this. That is. four figure grid reference okay now before i start with this topic children let me make one thing very clear to you all <coughs> sorry uh abhi tak council se hame koi information nahi mila hai regarding any changes in the format of the paper okay to agar hame abhi tak koi information nahi mila hai that means it is understood that the pattern which we had got in the board exam this time that will be followed now also okay that means abhi jo board exam jo hua tha bachcho 2023 mein usme thoda change pattern follow kiya tha for the first time 10 marks ka topo sheet tha okay 10 marks ka map tha map of india 10 marks ka mcqs the and that was actually forming part 1 okay of the paper that was a compulsory section and part 2 was actually uh, having all the optional questions that is from each unit nine questions were there out of that any five you had to do so this is actually the pattern which we have got in the earlier board exam and we are what we are expecting this time again because no such further information we have got regarding any changes in the pattern okay that means we are taking it that way that it is going to be followed the same way as it was in the boards the pattern wahi rehne wala hai bachcho okay so aapko bahut acche se apne aap ko prepare karna hai topo sheet 10 marks maps 10 marks mcqs 10 marks okay so for the topo sheet let's cover each and every topic so well that you are going to score 100% out of it okay let's start with it the first topic first topic under this is the four figure grid reference right for that you should know first of all you can see several uh, vertical and horizontal lines are there na <coughs> sorry <coughs> so vertical lines all these vertical lines are you can see very clearly these are the red colored lines okay so these all lines are called the yes vertical lines are called eastings okay and the horizontal red lines you can see are called the northings and they the, this zigzag actually forms several squares okay network is formed by this and these squares are formed these squares are called grid square okay and these are the grid lines clear always the eastings the number of eastings increase towards the east towards the right side okay and the numbers of the northings right 
always increases towards the north, towards the upside. Okay. Uh, I will give you one example here. Aplo ne maths me bohat bar graph use kiya hoga. Right? Aap yaha par usi ko relate karke aap dek sakte ho. Graph me numbering kaise hoti hai? Southwest corner jo hota hai, wo hamisha zero hota hai. Right? And towards the east, towards the right side as you go along the x-axis, horizontal line, always the number increases. Okay? The same thing happens here also. Always the number increases towards the east, towards the right. Okay? And towards the north, always, as you can relate that with the y-axis of the graph. Okay? Jaise se hum upar jate hai, uska number increase hota jata hai. The same thing happens here also. Yaha par hum usko bolte hai, northings. Right? Or northings ka number jo hai, north ki taraf increase hota hai. Okay? Ye to ek basic cheez ho gai. <coughs> Dousri cheez ye hai, bachyo. Hamesha ye yaad rakhna hap. Jab bhi numbering hoti hai, kisi bhi line ki numbering, whether it is easting or northing, hamesha numbering do digits mein hoti hai. Thik hai? If it is 8, it is never written as 8. It is written as 08. Okay. It is uh, like, uh, suppose it is 1, 0, 01, 0, 02, 0, 03, in this way. Right? If it comes 10, so this is already two digits. So 1, 0. Okay. It is written like that only. So always it is written in two digits. Clear? Now, what do we have to discuss here? We have to discuss four figure grid reference. Right? Yaha par grid reference do tarhe ke aapko padne hai. One is four figure, the other is six figure grid reference. Okay. Difference kya hai dono mein? Four figure mein bachcho, ek cheez aapko yaad rakhna hai. Four figure jab aap discuss karte ho, to hamesha jaysay ek bade se area ko agar locate karna hai. Okay. Jaysay koi settlement hai. Right? Usko agar aapko locate karna hai, uska reference dena hai. To wo hume four figure ke through hi milta hai. Because we have to locate a large area. Right? So in that case, we just mentioned the reference of the, that square in which the area is lying. That particular settlement is lying or any such area of the sand dunes or any such thing is lying. Okay? But if we have to locate a point, karna hai, point means that we have a feature, a uh, uh, survey tree. Hai. ठीक है सर्वे ट्री कैसे इंडिकेट करते हैं ब्लैक कलर का सिंबल होता है ट्री का सिंबल ब्लैक कलर का दैट ऑलवेज शोस द सर्वे ट्री तो सर्वे ट्री को अगर हमें लोकेट करना है तो उसमें फोर फिगर हम नहीं देते हैं जनरली ओके okay? उसके लिए हम सिक्स फिगर देते हैं टू गिव द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री वेयर इट इज एक्चुअली प्रेजेंट ओके या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है या कोई एक टेंपल है राइट right? उस केस में हमें हमेशा सिक्स फिगर हेल्प करता है टू फाइंड आउट दैट बिकॉज़ इन वन स्क्वायर इफ वी जस्ट गिव द फोर फिगर फॉर दैट इट कैन बी एनीवेयर इन दैट एंटायर स्क्वायर राइट तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन देना होता है एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी सॉरी व्हेन वी डिवाइड ईच साइड इनटू 10 पार्ट्स राइट अगर हम दोनों साइड्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें एक थर्ड डिजिट मिल जाता है राइट right? और वो उसको हम बोलते हैं सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स फोर फिगर के लिए आपको ये चीज याद रखना है बच्चों जैसे एक पर्टिकुलर एक सेटलमेंट है सपोज ये रामपुरा रामपुरा आप देख सकते हो यहां पर एक सेटलमेंट है सेटलमेंट आप कैसे पहचानोगे रेड ब्लॉक्स होते हैं राइट रेड ब्लॉक्स मींस परमानेंट हट्स या टेंपरेरी हट्स Right? All these are the symbols for settlement. Now, Rampura naam ka settlement hai and it is actually there in this grid square. Okay? Agar hume iska four figure grid reference dena hai. Grid reference ke liye ek cheez hamesha aap yaad rakhna children. That you have to give the easting first and northing after that. Okay? Easting. Easting means vertical lines. All these vertical lines are called eastings. Okay? And the northings have to be written after that. Okay. And one more thing. Agar hume Rampura 
लोकेट करना है तो इसके लिए कौन सा ई स्टिंग आप लोगे ये लोगे या ये लोगे दैट इज अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड ओके सेम वे नॉर्थ रिंग अगर हमें देना है तो ये दोगे या इसके ऊपर वाला दोगे उसके लिए एक चीज एक ट्रिक आप याद रखना uh, हमेशा इसके लिए आपको एल लेना है एल ठीक है अगर आप यहाँ पर एल ड्रॉ करोगे रामपुरा का सपोज आपको फोर फिगर देना है ठीक है यहाँ पर आपने एल ड्रॉ किया तो एल जब आप ड्रॉ करोगे उसमें कौन सा ईस्टिंग आ रहा है ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है हमेशा ये आएगा ठीक है तो ये ईस्टिंग आ रहा है मींस इसका वैल्यू आपको लिखना है और जैसे मैंने आप ये बताया था आपको हमेशा ईस्टिंग का वैल्यू आपको पहले लिखना है और नॉर्थिंग का वैल्यू आपको बाद में लिखना है ठीक है क्लियर हो गया अब इसमें ईस्टिंग का वैल्यू आप देख सकते हो ट्वेंटी है ठीक है टू सो यू आर गोइंग टू राइट टू एंड नॉर्थिंग वैल्यू इज जीरो नाइन ओके सो आंसर विल बी टू एट जीरो नाइन ओके क्लियर सो रामपुरा का फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस एक तरह से आप ये समझो जैसे उसको उसका हम एड्रेस दे रहे हैं कि कौन से स्क्वायर में वो लोकेटेड uh, है ओके सो फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर रामपुरा इज टू एट जीरो नाइन ओके सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल सपोज ये ट्राइंगलेटेड हाइट हमने लिया टू जीरो एट ट्राइंगलेटेड हाइट यहाँ पर है ठीक है अब इसका हम हमें एक एक uh, इसमें क्वेश्चन uh, अगर आपको दिया जाता है कि मैंशन वन ग्रिड रेफरेंस फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस इन विच अ ट्राइंगलेटेड हाइट ऑफ टू जीरो एट हैज बिन शोन ठीक है ट्राइंगलेटेड हाइट ऑफ टू जीरो एट यू कैन सी य अब इसमें बच्चों ये लेके आप कंफ्यूज नहीं होना कि 208 का नंबर कुछ दूसरे स्क्वायर में भी जा रहा है दैट डजेंट मैटर एनी हाउ ओके नथिंग टू बी वरिड फॉर आपको क्या लेना है ट्राइंगलेटेड हाइट का नंबर जो लिखा है वो नहीं उसका जो ट्राइंगल मार्क होता है आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल मार्क है ओके तो इस ट्राइंगल मार्क का आपको वो लेना है कि कौन से स्क्वायर में है यहाँ पर तो आपको फोर फिगर ही देना है तो इसके लिए फिर से वही टेक्निक आपको लेनी है एल एल यहां पर आप चेक करोगे राइट right? इस एल में जो वर्टिकल लाइन आ रहा है कौन सा आ रहा है आप चेक करो दिस इज कमिंग टू टू राइट और जो नॉर्थिंग है इट इज जीरो एट तो आंसर हो जाएगा फोर फिगर अगर आपको देना है तो इसका आंसर हो जाएगा टू टू जीरो एट गॉड इट नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट यू विल बी मोर क्लियर अबाउट इट राइट फाइन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ महूदी मोती राइट महूदी मोती यू कैन सी महूदी मोती इज वॉट नाउ महूदी मोती बेसिकली इज अ सेटलमेंट विच यू कैन सी अट ऑफ इट इज गोइंग इन द अदर स्क्वायर ऑल्सो राइट मोर ओवर द नेम इज रिटर्न इन सच अ वे कि एक पार्ट जो नाम का है इट्स इन द अदर स्क्वायर तो आप क्या करोगे ये तीनों स्क्वायर मैंशन करोगे नहीं आपको क्या मेंशन करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ द सेटलमेंट इज देयर इन दिस स्क्वायर वो आपको मेंशन करना है ओके okay? अगर ये थोड़ा सा पोर्शन uh, इसका नहीं जाता अगर ज्यादा पार्ट इसका जो है ये दूसरे स्क्वायर में जा रहा है इन दैट कंडीशन यू हैव टू मेंशन बोथ ओके मतलब जो सेटलमेंट जहां भी जितने एरिया में स्प्रेड आउट है उस पूरे एरिया को आपको शो करना है इसमें उस पूरे एरिया का रेफरेंस आपको देना है ओके तो हियर यू यू कैन सी व्हाट इज द ईस्टिंग हियर यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ईस्टिंग यू कैन सी नाउ ईस्टिंग इज टू फोर राइट दिस इज द ईस्टिंग एंड एज आई टोल्ड यू एल यू हैव टू टेक राइट सो दिस इज द ट्वेंटी फोर ईस्टिंग वॉट इज द नॉर्थिंग नाउ यू कैन सी जीरो फोर क्लियर सो दिस इज टू फोर जीरो फोर For Mahodi Moti, got it now? This is the four-figure grid reference. Suppose Ganodra, Ganodra question आ जाता है कि what is the uh, four-figure for Ganodra? What you are going to write? It is again two eight and zero four. Okay, Jagol, Jagol is a settlement you can see here in the extreme southern side, right? Jagol का भी एक छोटा सा part आप देख सकते हो दूसरे square में जा रहा है ठीक है 
तो इस कंडीशन में आप जगोल का मेन जो मैक्सिमम एरिया जहां पर है वो तो आप दोगे जैसे वॉट इज द ईस्टिंग नाउ अगेन द सेम टेक्निक एल इसमें ईस्टिंग क्या आ रहा है थ्री जीरो ठीक है थ्री जीरो पहले आप लिखोगे एंड आफ्टर दैट जीरो टू ओके जीरो टू इज द नॉर्थिंग तो हमेशा ईस्टिंग के बाद में आपको नॉर्थिंग लिखना है तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप थ्री जीरो जीरो टू राइट यू कैन पुट अ कॉमर इन दिस केस इन सच अ कंडीशन यू कैन गिव द अदर रेफरेंस ऑल्सो ऑफ द अदर स्क्वायर ओके यू कैन पुट अ कॉमा एंड देन यू कैन गिव थ्री वन जीरो टू अगेन फॉर दिस वन राइट तो इस तरह से काम करना है बच्चों हमेशा जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट ओके हैव कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एंड मोर अनलेस यू फाइंड इट वेरी इजी ओके सो दिस इज ऑल विद दिस वीडियो चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ईच एंड एवरी टॉपिक अंडर दिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो till the time we meet again um just i expect you all to go through the uh, this video and try to practice this okay to find out the four figure grid reference of any area right so that if the question comes and always it comes you know four figure hamesha question aata hai topo sheet mein so till the time you practice it well we are going to meet again in the next video till then bye